Dark Ghost. Я отправляюсь в нежилой дом. Причина того, что этот дом заброшен, сильная паранормальная активность. Все началось из-за куклы, которую принес сын хозяина этого дома. Я хотел узнать более подробнее, что и как произошло здесь. Но, к сожалению, жильцы этого дома уже мертвы. Четыре трупа за одну ночь. Муж, жена и двое их сыновей. По показаниям следственной экспертизы, в печи была перекрыта домоходная труба. То есть они отравились угарным газом. Дом был закрыт изнутри, признаков преступления не было обнаружено. И судебной экспертизой было решено, что это халатность хозяев этого дома. Они просто рано перекрыли дымоходную трубу в печи, вследствие чего угарный газ поступил в дом. Версия вполне правдоподобна и логична. Но есть еще одна неофициальная версия. Та кукла, которую нашел мальчик, была ритуальна. Этот дом пустует более двух месяцев. Здесь жила бабушка по имени Людмила. Родственница той погибшей семьи. Люди считали ее странной. Однажды почтальонка, которая приносила ей газеты, рассказывала, что когда она заходила в дом, бабушка Люда сидела за столом и разговаривала с кем-то невидимым. На столе также стояло пять кружек только что налитого чая. Когда почтальонка спросила, с кем она разговаривает, и зачем она приготовила пять кружек чая? Баба Люда ответила, разве ты не видишь их? Кого? переспросила почтальонка. Моего племянника, его жену и двух их сыновей. Почтальонка не восприняла это всерьез и сообщила об этом социальным органам. Они хотели уже оформить ее в дом престарелых, но бабушка умерла. Перед смертью она позвонила своей подруге и тревожным голосом сказала «Они пришли за мной, спаси!» И звонок оборвался. Подруга начала перезванивать ей, но телефон был выключен. С древних времен со смертью ведьмы связано множество ритуалов и обрядов. Считается, что когда умирает та что сотрудничала с темными силами, нельзя находиться рядом, ибо можно перетянуть на себя страшный дар. За всю жизнь ведьмы очень много грешат, ведь именно с их помощью совершаются обряды и ритуалы, связанные с нечистью, порчами, проклятиями и приворотами. Как умирает ведьма, знает не каждый. В отличие от простого человека, Та, что связана с нечистью, умирает мучительно и тяжело. В старину дом умирающей ведьмы заколачивали намертво, и никто не присутствовал в момент ее кончины рядом. Иногда дикие вопли и крики люди слышали несколько дней и ночей подряд. Но если ведьма перед смертью передаст свой дар, то умирает она легко и быстро, без мучений. Считается, что перед самой смертью к ней приходят души тех, кого ведьма загубила. Именно души невинно убиенных и заставляют колдунью испытывать мучения. Еще существует версия, что жизнь умирающей ведьмы поддерживает сущности, которые ей служили и выполняли черную работу. Эти духи и демонические существа не хотят оставаться без своей хозяйки поэтому поддерживают ее тело, усиливая мучения и страдания. В старину, чтобы дух колдуньи быстрее покинул тело, мужчины разбивали крышу дома и поднимали конек, на котором установлен скат крыши. Считалось, что в замкнутом пространстве крешная душа не может найти выход и поэтому не спешит покидать тело. 
Также нужно в жилье умирающей закрыть все зеркала, чтобы ведьма не ушла в зазеркалье и не навредила людям, которые будут жить в доме после ее смерти. На случай, на случай непредвиденных обстоятельств, если э, в этой кугле на, самой, на самом деле есть э, какое-то мистическое существо, паранормальное, то э, я изначально проведу ритуал, а потом уже достану эту куклу с того полотна, в котором она завернута. Итак, друзья, сейчас я нахожусь в этом доме, как я уже говорил ранее, здесь никто не живет уже два, два месяца. Нахожусь я здесь часа два. Мне помогли растопить печку чтобы я не замерз. А также в доме есть электричество, но, к сожалению, здесь я нашел только одну розетку. И еще вот такие вот старые штуки. Да, вот этот магнитофон я еще не пробовал включать. Сейчас я проведу удлинитель. Я спрашивал, но сказали, что ничего тут после похорона этой бабушки никто ничего не включал. Поэтому сейчас я попробую включить, посмотрю, что там. Только вот ни разу такой аппаратуры не пользовался. Сегодня в этом доме я буду проводить сеансы ГФ. Также я расставлю камеры, тепловизор. Да, друзья, что по поводу куклы, то ее также не трогали после похорона этой бабушки. Она лежит вот в этой печке, вернее, под печкой. Только вот как она... Ну, ладно, я чуть, чуть позже ее достану. Посмотрим. Так, итак, друзья, принес. Я удлинитель сейчас подвел. Я так понимаю, вот воспроизведение. И может что-нибудь еще нажимать тут надо. Ничего не понимаю. Может быть он вообще не рабочий. Думаю, пора приступать к сеансу ЭГФ. Сейчас как раз заменю аккумулятор. Почему-то очень странно он разрядился. Так, друзья, сейчас буду проводить сеанс ЭГФ, но перед этим проведу ритуал со средством
Не понимаю, что там. Резко такой звук. Не понял, что это не родила ребенка. Там неразборчивая речь, нужно еще будет еще раз послушать. Не понимаю, сейчас говорят или нет. Или шепот. Ну, ребята, вы увидели, он сам включился. Так, сейчас я, наверное, буду включать АГФ. Думаю, что свисток мне тут сейчас уже не нужен. А еще можно будет достать куклу. Так, друзья, сейчас достаю. Так, друзья, сейчас я поскрою тут. Так, друзья, я решил одеть перчатку, потому что зря я вообще трогал все это голыми руками. Выключил магнитофон, потому что там продолжалась вся эта музыка уже без слов. А этот аппарат, я вообще не знаю, как он включился. Потому что розетка, я говорю, только одна. А здесь 
Он периодически то выключается, то выключается. Но сейчас уже наверное, минут 10 молчит. Я просто сейчас отходил от этого шока. Я реально очень был напуган, когда вот он сам включился. Это было тогда, когда я достал куклу. Вернее, голову от куклы. Как это получается, она и есть. на свет достать я так понимаю пряжа Конечно, у нее жуткие. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Может, еще попробовать рацию. Узнать, кто здесь обитает. Как тебя зовут? Почему ты еще здесь? Это мой дом.
Что тебя держит в этом доме? Кто она? Кто она? И где она сейчас находится? Что не нужно? Ее брать. Ты сейчас про куклу? Ты сейчас говоришь про куклу? Все, что сейчас происходило, включение магнитофона, это ты сделала? Да. Зачем ты это делала? Я хотела, чтобы ты ушел. Как я могу тебе помочь? Ты не поможешь. Что записано на ленте магнитофона? Что это такое? И чей там был голос? Зачем? Думала, поможет. Поможет от чего? От разнеды. Это какое-то заклинание? Да. Оно помогает времени. Как можно избавиться от нее? Как можно... Не называй больше ее имя. Хорошо. 
Но как можно от нее избавиться? Никак. Она убьет. Она убила тебя? Да. И родные. Они тоже сейчас здесь? Они сейчас здесь? Так, друзья, не знаю, что случилось с моим МГФ, но с него пошел дым. Походу, слишком сильная энергетическая нагрузка. А сейчас включил тепловизор. Так, сейчас я вам покажу. Вот, чтобы вы понимали, это моя рука. И посмотрите, как отображается голова вот этой куклы. Будто бы в ней есть тепло. Все вот холодные предметы, они темным цветом. Вот. Печка вот теплая. Реально как живая. Это самое жуткое, что мне вообще из находок попадалось. Сейчас попробую эту штуку включить. Куда так тут нажимать надо? Так. 
сразу.